我们现在呢就准备要出发去机场了，呱呱已经收拾好了他的行李，就剩下我的了。你真的太离谱了，太麻烦了。你是不是觉得我东西很多？没啥，<笑>我也不知道为什么我会有那么多东西。出门要带化妆品、护肤品，然后刚刚整理了一下，还有一些平时吃的保健品什么的。像我有那个支气管炎嘛，尤其是天气冷的时候就比较容易犯，或者是不小心感冒到了呀，有什么气味都会把它刺激出来，我就没有办法上课了。所以说我平时都是随身带着我的龙角散。<笑>哦，我还有看到一个，嗯、啊，为什么连茶茶睡衣都在？<笑>因为因为我怕它冷呀，所以要给它带一些衣服。<笑>啊，你不说我还忘了，还要带它的尿布跟牙刷。为什么它要刷牙？哎呀，不刷牙的话，它会得牙结石。到底是你的狗还是我的狗呀？就为什么要我来操心这些？因为我还有一些线上课，所以要带一些我的书。行走的老师，说了不说了，我赶紧说了，快点呐！终于要离开我们小弄堂了。距离我跟他讲，我们要出发，已经过了三小时了。我们这边弄堂的，像我们这种左半边的，基本上都是当地住户，所以说他们都应该会留在上海，我觉得，在上海过年。这应该也是他们在这里过的最后一天。<笑>听说上一次拆迁是通过了，是吧？对。坐地铁坐到都坐在地铁站里面，那你都不觉得坐地铁是一个很闷的事情？很闷，但是还可以忍，有幽闭。我觉得我有哎、欸，因为我每次坐那个地铁的时候，我会心脏好难受。我们今天是在虹桥机场的航站楼一号。虹桥机场一号还是离我们家算近的，嗯，很近，浦东比较远，对不对？虹桥机场离市区都是很方便的，基本上我们刚坐过来也只要半小时。但是虹桥机场是这样子的，一号航站楼出了地铁以后，它是马路，然后你要沿着这边再走个几百米，它才会有。在这里弄了一个车，然后把我们行李都放下去。哦，有车真的是方便多了，要省力气啊、哦。还是可以解放双手。对，不过你的双手好像没有解放。哈哈，好饿。我们现在刚刚过了第一道的安检口，他就蹲在地上开始吃东西，太好笑了。刚刚吃了一下，我终于感觉我的头不晕了。你是不是前面有一些低血糖呀？我感觉我有哎、欸，嗯，会突然想要晕倒的那种感觉。<笑>直接坐在地上就开始吃，然后我们找到了一个椅子，坐在这边吃完好一点哈。现在已经完全恢复了，可以走。我们去那个办登机牌。对。哎，你不觉得我们东西真的有点太多了吗？是的，我们去买了那个面包给我妹，然后还给家人买了一些礼物呀、吃的什么的，然后还有箱子，主要是你有一个双肩包。我也有一个包，哎，我这个包，我<笑>包和箱子都有点重，因为有很多设备跟电脑什么的。我每次从上海回家的时候，我都想把整个上海都搬回去，因为觉得有很多好东西都想带回家，尤其是吃的。我们又进去买东西了，还没吃饱吗？我就是想要逛这个地方。那、啊、你想买什么呢？买个蛋。好，在这，在这。这是茶叶。<笑>买个茶叶蛋，七七八。猜猜我们今天的目的地到底是哪里？我们已经提前在网上选了座位，不需要托运行李，所以就直接在这边的机器上办一下。每次托运行李下来都要等好久。本来我们今天到的就比较晚了，所以就不想托运了。快到了，噔噔噔噔啊，谢谢。其实我从来啊都不会有那么多行李过到，<笑>自从来了大陆，我天哪！每去的地方就像是在拆家一样，不知道是我们走的还很早，还是疫情的原因，没什么人。嗯，今天机场人特别少，整个都是空的。那我现在每次过安检最害怕什么？害怕什么？因为设备实在有太多，什么电池啊、无人机啊、电脑啊、充电线，全部要一个一个拿出来检查，然后再把它慢慢的再把它放回到原位。哎，我刚刚还发现，你是不是偷塞什么东西在我包里？人家叫我拿出来。<笑>因为我的箱子放不下。那你知道我最害怕什么吗？你最害怕什么？拖鞋。<笑>这种靴子它要求是一定要脱掉的。啊，你刚才脱掉了？对，每次都要当众拖鞋。但很丢脸。通常你们都是多久前会到机场这边确定的？我都差不多要在三四个小时，就我最舒畅的时候，不然我会觉得浑身不自在，赶不上这台飞机就完蛋了，世界毁灭。你那可能是强迫症加焦虑。对，会有。我们现在马上就要到登机口。没错。哎
我怎么觉得有东西在这里我怎么没看你啊<笑> 这个小孩子好像要<笑> 太感动了吧真的假的我们这就用<笑> 你们想得太美<笑> 超尴尬的行程马上带了那个新号